ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்பைசி ஹேண்ட் இந்த வீடியோவில் தக்காளி தொக்கு எப்படி பண்ணலான்ட்டு வாங்க பார்க்கலாம் இது இட்லி தோசை சப்பாத்தி ஈவன் தயிர் சாதத்து கூட அவ்வளோ அட்டகாசமாக இருக்குங்க வாங்க இது எப்படி பண்ணலான்ட்டு பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு பேனில் ஒரு அஞ்சாறு குழி கரண்டி நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நல்லெண்ணெய் சேர்த்து நீங்கள் தக்காளி தொக்கு பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க அடுத்தது ஒரு அரை டீஸ்பூன் நம்ம கடுகு சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் தக்காளி வந்துட்டு அரைச்சி ஊற்றியும் பண்ணலாம் இல்லை அரிஞ்சு போட்டும் பண்ணலாம் நான் இன்றைக்கி அரிஞ்சு போட்டு தான் பண்ண போகிறேன் இதுதான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்து கடுகு வடித்ததும் நான் இருபது பல் பூண்டு வந்து நல்லா துண்டுகளாக நறுக்கி எடுத்துருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் தக்காளி தொக்கு அரைச்சி ஊற்றி பண்ணிங்க அப்படின்னா பூண்டை வந்து முழுசாக போடுங்க நீங்கள் அரைக்கும் பொழுது ஒரே ஒரு இதழ் புளி சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க அது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் நம்ம பூண்டு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுக்க கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் நீங்கள் எண்ணெயில் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துனது உடனே வந்துட்டு நீங்கள் அரிஞ்சு வச்சுருக்க தக்காளி சேர்த்துக்கணும் இல்லைன்னா எண்ணெயோட சூட்டில் மிளகாய்த்தூள் வந்துட்டு கரிஞ்சிருங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி கலந்த உடனே நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்த்து கலந்து விட்டுருங்க அப்படி கரைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம தொக்கு வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்காது நல்லா பாருங்கள் புதுசாக நறுக்கி எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி தக்காளி தொக்கு செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது நம்ம தக்காளி பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சுங்க பாருங்கள் அதில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு நீங்கள் தண்ணியெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாதுங்க தக்காளியில் இருக்க தண்ணியே போதுமான அளவு இப்போ வந்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா இந்த தக்காளியே வந்துட்டு கால் வாசியாக சுண்டி வரும் அதுக்கு தக்கணை மட்டும் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் அதிகமாக சேர்த்திங்க அப்படின்னா உப்பு கரைக்க ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் அப்பப்போ இந்த மாதிரி எடுத்து கலந்து விடுங்க தண்ணி ஓரளவுக்கு சுண்டுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து மூடி போட்டு வேக வைக்க வேணாம் அப்போ நீங்கள் அடிக்கடி வந்து கலரி விட்டுற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கூடிய தக்காளி பாருங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி செவன் தக்காளியை எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்கள் தக்காளி தொக்கும் நல்ல கலராக கிடைக்கும் எங்கள் தக்காளி தொக்கில் நீங்கள் எந்த மாதிரியான ஆல்ட்ரேஷன் வேணும் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் மட்டன் மசாலா போட்டு பண்ணிங்கனாலும் அதுவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் இதுதான் பேசிக்கான மெத்தடு கொஞ்சமாக கருவேப்பில் போட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க ஆனால் இது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அங்கே நம்ம தக்காளி தொக்கு கால் வாசியாக சுண்டி வந்துருச்சு ஓரம் சுற்றி வந்துட்டு எண்ணெய் வந்து நல்லா பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு தக்காளியோட தோல் பாருங்கள் நல்லா சுருண்டு வந்துருச்சு இப்படி பண்ணுறப்ப பாருங்கள் எண்ணெயெல்லாம் வெளியில் வருது பார்த்திங்களா இதுதான் கரெக்டான பதம் இந்த டைமில் வந்துட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நீங்கள் கடலை பருப்பு உளுத்த பருப்புலாம் சேர்த்துனீங்க அப்படின்னா உங்களால் வச்சு சாப்பிட முடியாது அது வந்து ஊறி போய் அது டேஸ்ட்டாக இருக்காது நீத்த மாதிரி ஆயிரும் நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு பாலக் பராத்தா கூட வச்சு சாப்பிட போகிறேன் பாருங்கள் பார்க்கவே எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குன்ட்டு ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருந்துச்சுங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால